На мне сейчас маска сноуборд от российского бренда Terror. Если бы ее на мне не было, я бы уже умер от холода. И глаза бы уже залились слезами, а слезы бы были давно бы льдом. Ехать было бы просто невозможно. А так как на лице маска, она защищает от ветра и от холода тоже. И поэтому можно спокойно ехать. Ну холодно, просто ужас. Ветер сдувает. Надо заткнуться, потому что в рот попадает ветер. И очень холодно. Сразу зубы можно застудить. И они будут болеть. Так что затыкаю рот. Едем тихо, молча. А потом ёперный театр. Это наша красивая телевышка. Никогда она такой раньше не была, а теперь есть. Не знаю, как правильно ее показать. Вот она такая красивая. Холодно, идем дальше. Надеюсь, не хватит 4 АКБ, чтобы снять площадь дружбы. Там должна стоять елка. И затем нужно поехать на главную площадь, снять там елку. Проедем дальше. У нас тут справа одуванчики. Многоцветное здание, которое могут, в принципе, скоро запретить. Если там нет голубого, но вроде бы там есть голубой. Голубой есть. А сейчас мы едем к одному зданию, которое розового цвета. И оно единственное в городе розового цвета. Это художественная галерея, если не ошибаюсь. А вот наше здание, оно очень красивое, оно когда-то было примерно такое же, затем его разрушили или время разрушено, и у кого-то появилась прекрасная идея восстановить его э, как можно ближе к историческому виду. Оно очень красивое и выделяется как ничто в нашем городе, такая изюминка города. Очень классно сделано, мне оно очень нравится. Не только розовым цветом, но вообще самой архитектурой нравится здание. Сейчас пройдем ближе. Это у нас красные дорожки, они везде практически, потому что если идешь вот так, вот так, то очень скользко. А дорожек нет. Так, это галерея зарубежного искусства профессора МФ Габышева. Вот так правильно называется здание, очень красивое, очень нам не нравится. Возле него очень много красивых фотографий со временем было сделано. И до сих пор, пока на в таком виде, можно здесь классно фотографироваться. Вот такая красота в центре города, по красной дорожке, кайф, настоящая ковровая дорожка, не искусственная, не поддельная. Так, а тут я нигде не съеду, походу, не съеду. Справа у нас получается театр оперы и балета, тоже старая советская постройка, очень красивый. Сейчас тормозусь, покажу. Здесь очень интересная архитектура. Здесь так под таким углом будет видно. Здание кайфовое. Очень украшает город. Так, а мы сейчас едем вниз. Спустимся к елке. Привет! Детвора гуляет, такой холод. Ага, спустился 200 раз. Я тут могу задеть машину. Спустимся пешком. Тут еще рыхлый снег. Одни японские машины. А вот смотрите, как замерзла штука. Пем. Машина стоит. С выхлопа бежит конденсат. И получается сосулька. Так, это у нас первая елка на сегодня. С красивой красной звездой. Люблю такие елки. Вот. Это площадь Рыжего Народа. 
Теперь нам осталось проехать тут около километра по велодорожке, которая засыпала снегом. И дальше мы поедем на центральную площадь. Это елка. Сверху светит луна. Это велосипед. А вот здесь под светом сейчас посмотрим на градусник. У нас минус 30 градусов. Но немножко подержал в тепле градусник. Он показывает теперь выше 30. А так минус 30 получается. Очень холодно. Поэтому велик уже замерз. Едем к следующей елке. Это еще не э, от мороза снег, а тот, который уже растаял из-за того, что было потепление. А когда будет настоящий мороз, минус 40, он, кстати, обещает минус 40, минус 45 всего лишь через пару дней, будет совсем другая природа. Все покроется мор такой морозной шубой. Вот. А сейчас мы едем уже на третьем аккумуляторе туда успеть снять вторую елку. Потому что аккумуляторы дохнут буквально за 15 минут. Очень холодно. Кстати, сама камера работает. Нареканий нету. Замерзает аккумулятор только. Если бы, может быть, я как-то его... Аккумулятор этот снаружи, сам корпус камеры утеплил, то было бы гораздо лучше. Но я этого не делал. И не представляю, как это сделать. Потому что он все равно замерзает. И нужно будет полностью вскрывать камеру, менять. Как бы это уже проблематично. Кот, смотри, я встретил твоего друга, кота. Только это Бобкэт. Или не Бобкэт? Нет, это вроде бы не Бобкэт. Жаль. Мы рубим котов. Чистят, кстати, снег. Чистят. В маске очень комфортно ехать. Вообще без маски кататься нельзя в ветер. Раньше у нас ветра не было. Вообще ветра не было в нашем городе. Просто стоял мороз и штиль. А сейчас постоянные ветра. Стоит тот же самый Питер, только в Питере жара зимой, а у нас лютый холод. Поэтому часто ты вроде бы даже одеваешься, очень много одежды одеваешься. Если где-то у тебя там будет поддувать, продувать, то ты замерзнешь. Поэтому кутаться надо так, как будто ты выходишь на верную смерть, чтобы точно не замерзнуть. Поэтому, допустим, вот у меня сейчас перчатки, они пока еще работают нормально. Минус 30, но минус 40-45 я бы в них уже задубил. Уже были бы другие перчатки. И с собой у меня флисовые перчатки, я в них фотографировал. Вот, и все мелкие такие операции с руками, связанные с пальцами, я делаю их в флисовых перчатках. А потом, когда еду, я их снимаю и одеваю вот эти теплые. Ну, тут даже велодорожка есть почищены. Все, немножко осталось. Сейчас я проеду. Под этой аркой через 20-24 и потом поедем на главную елку. На улице сильный ветер, минус 30, холодно. Летишки ходят, фоткаются, даже собачки. Собачка тоже одетая в теплую одежду. Новогоднее настроение поднимает. В завершении сегодняшнего дня у меня есть вопрос э, компании Шимана. Объясните, как так получается, что компания SRAM, в которых тормоза на доте, там, в четвертом, пятом, эти тормоза срамовские все замерзают в такую погоду. А Шимана GRX 400, который на минеральном масле, работает минус 30. В чем интересно такой секрет? Потому что 15 лет назад абсолютно все тормоза Шимана при минус 30 замерзали в хлам просто. Не было таких, которые работали. И поэтому многие, кто катался зимой, покупали именно срам на доте. Но дота 30 не работает, замерзает. А вот вам Шимана. Вот и разгоняюсь. Подъезжаю к красивым скульптурам ледяным. И нажимаю на пистолеты. И байк встает как вкопанный, тормоза работают и не замерзают. Я не знаю, в чем секрет этого минерального масла, но оно работает. И Шиман я очень сильно доволен. А это у нас ледяные фигуры, которые сделаны к Новому году. Из них много. Я их сниму сейчас на телефон, сделаю кадр с елкой и все на этом.
Сегодня 31 декабря 2023 года, последний день в уходящем году. На улице стоит сильный мороз, минус 53 градуса. Очень холодно, людей практически нет на улице, потому что в такой мороз лучше сидеть дома и никуда не выходить. Когда вы будете смотреть это видео, наступит уже 1 января 2024 года. Поэтому поздравляю всех с Новым годом, а также с наступающим Рождеством и с наступающим Старым Новым годом. Все, это последнее видео в этом году. Увидимся с вами в 2024. Желаю всем счастья, чтобы 2024 прошел для всех нас лучше, чем 2023.